Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle section des cours Big Data Urbain où nous allons parler de la mise en œuvre des projets Big Data. À l'issue de cette section, vous serez en mesure de comprendre et d'explorer les questions relatives à la mise en œuvre des projets Big Data, la stratégie de la mise en œuvre des projets Big Data, puis le processus de mise en œuvre des projets Big Data en milieu urbain. Comment peut-on profiter du Big Data pour la gestion de l'espace urbain Par quoi commencer Comment réussir de tels projets des questions fondamentales qu'on doit poser particulièrement lorsqu'on sait que, d'après Garner, 60% des projets Big Data n'arrivent pas à produire la valeur escomptée et finissent par être abandonnés. Par quoi commencer alors Par l'achat des outils technologiques, par l'achat des solutions clés en main, ou bien par le recrutement des spécialistes du Big Data. C'est sûr qu'en abordant un tel sujet épineux avec des taux d'échec assez élevés, il faut savoir remettre les pieds et du coup avoir une stratégie d'attaque. Selon le Centre national des ressources textuelles lexicales français, la stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles et de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Il y a toujours un but ou des objectifs à atteindre à travers des actions à planifier et à mettre en place. Pour y arriver, il faut avoir une politique et un plan. Avoir une stratégie veut dire alors définir une approche en fixant clairement les objectifs à atteindre, la politique à adopter, le plan à suivre et les actions à mettre en place. Les objectifs à fixer doivent être spécifiques, c'est-à-dire précis et clairement définis, mesurables, ça veut dire qu'elles peuvent être quantifiées et chiffrées, atteignables, ça veut dire qu'elles sont à la portée et nous disposons des moyens pour atteindre ces objectifs, réalistes, ça veut dire qu'elles sont pertinentes et réalisables par rapport à notre situation, et puis temporelles, fixées et planifiées dans le temps. À ce stade, le plus important est de mettre le focus sur les problématiques à résoudre et les objectifs à atteindre en termes de la création de la valeur et non sur les technologies en elles-mêmes. Mais comment aborder le sujet et comment allons-nous atteindre ces objectifs C'est sûr qu'il faut avoir une politique de gestion, une démarche d'adoption de ces nouvelles technologies. Une politique qui peut être construite selon les éléments suivants. Tout d'abord, il faut commencer par comprendre les concepts, les avantages et les défis du Big Data. Par la suite, explorer les possibilités et les opportunités de l'utilisation de ces technologies. Puis, communiquer autour de ce sujet pour garantir l'adhésion et éviter la résistance infondée au changement. Par la suite, engager toutes les parties prenantes autour des projets et finalement constituer une équipe, un team build pour aborder le projet. Et là, il faut savoir qu'il y a toujours de la résistance à la mise en place de nouveaux projets et l'adoption de nouvelles approches. Mais il faut arriver à convaincre les acteurs des opportunités de la mise en place de telles solutions et que dans chaque changement au défi, il y a des opportunités à saisir. Par la suite, il faut planifier et définir le plan en précisant les éléments essentiels en termes de temps, du budget, des ressources, du livrable, des priorités, des défis et de modes d'évaluation. Il faut avoir une vision globale du projet, en pensant aux différents volets des projets, puis établir un plan de mise en œuvre échelonné dans le temps. Mais en pensant global, il faut agir en local. Pour concrétiser le projet Big Data et garantir l'adhésion et l'appui des différentes parties prenantes, il faut agir via des actions qui sont à la fois simples, concrètes, mais qui apportent de la valeur. Pour cela, il faut aller du simple au complexe en évitant de démarrer par les projets trop complexes ou à conflit. Construire par brique en travaillant sur des études de cas concrètes qui sont simples, pertinentes et rapidement opérationnelles. Adopter l'agilité en livrant une première version des produits puis revenir pour les améliorer. Viser l'intégration et la mise en relation des différentes briques fabriquées. Les gens sont toujours plus touchés par les réalisations concrètes qu'ils peuvent toucher et utiliser que par la présentation des concepts et des modèles conceptuels. Pour cela, il faut créer le projet via de petites briques que les utilisateurs et les décideurs peuvent apprécier et évaluer. Comment mettre alors en place ces briques aux études de cas Là, il faut se rappeler que l'objectif majeur de cette approche est de transformer les données en valeur qu'il est donc le processus qui permet de convertir ces données en valeurs ajoutées. La fabrication des briques ou l'extraction des valeurs et insights des données est un processus souvent itératif, qui démarre par l'acquisition des données, puis la revue, le nettoyage et la correction de ces données pour les préparer à la phase d'analyse, où ces données seront combinées, croisées et analysées en profondeur via des modèles, dont la pertinence sera par la suite testée et évaluée avant la mise en production de ces modèles sous forme de produit et de processus de génération de valeur à partir des données. En conclusion, la mise en œuvre des projets de Big Data, soit au sens général ou bien dans le contexte urbain, doit se baser sur une stratégie qui a des objectifs clairs, une politique d'adoption et un plan d'exécution. 
Le focus doit être mis sur la réalisation des études de cas concrètes, permettant de faire la preuve par l'usage, en adoptant le principe d'agilité pour la fabrication des briques, puis d'intégration pour la construction de la maison tout entière. »